Alô, Campus Party! Uh! E aí, voltando Opa. mais uma palestra. Agora vamos com o professor Leonardo Silva Moraes, que vai falar sobre tecnologias livres na educação. Uma sala de aula com muito mais liberdade e aprendizagem. Professor Leonardo Silva Moraes, o palco é todo seu. Muito obrigado por estar aqui na Campus Party, beleza? Então, vai que é sua. Muito obrigado pela oportunidade de demonstrar o trabalho, né? É... Fazendo uma breve um... Um... um breve re... retrospecto, né? Comecei a trabalhar com um professor em 2003, né? E em 2017 eu comecei a trabalhar diretamente com tecnologias livres de sala de aula, né? Quando a gente fala em tecnologia o que, que a gente pensa exatamente que é uma tecnologia? A gente pensa em tecnologias é, que envolvem computadores, internet, assim por diante. Mas, na verdade, a tecnologia envolve muito mais do que isso. Se, você, se nós fizermos uma analogia ao longo dos anos, a tecnologia a cada uh, andar da humanidade era representada por um, um equipamento específico, um, uma tecnologia específica. No caso de antes de Cristo, podemos citar o ábaco, né? O ábaco, naquela época, era a tecnologia que eles usavam para educação, que é uma máquina que o pessoal usava para fazer cálculos, né? Matemáticos. É, não muito distante, né? Eu também, inclusive, já trabalhei com um desse, o mimeógrafo, né? Quem não pegou a, aquela prova, né? Com um cheirinho de álcool, né? É, é, e depois do, do mimeógrafo também tinha aquele projetor de slides, né? A gente pegava o negativo das fotos e projetava o slide na parede. Só não vou falar a minha idade, tá, gente? Mas hoje em dia, quando a gente fala em tecnologia na, na, na educação, aí sim, a gente pensa em computadores, smartphones, tablets, internet, é, dispositivos né, da internet em geral. Todos eles são voltados... Podemos trabalhar esses elementos todos em prol da educação. Né? Então, a tecnologia, ao longo do, da, da evolução da humanidade, ela evoluiu também. Né? Desde o, de documentos escritos, quadro negro, rádio, telecurso, e a web hoje em dia, né, que nós temos a web 2.0, e a educação 4.0 também, né? E tudo isso a gente pode utilizar, agregar isso em sala de aula. Mas de que forma a gente pode agregar isso? Quais é, programas, é, igual a palestra da, da, agora da Barbieri, ela fala sobre gamificação, é uma forma de você trabalhar também isso em sala de aula, né? Tudo isso para pro, pro proporcionar os alunos um aprendizado mais rico, né? E aliado a isso, a gente trabalha, eu trabalho com software livre. É, software livre educação, o céu é o limite. Né? Então, software livre, o que, que são softwares livres? Soft, softwares livres são programas de código aberto, onde qualquer pessoa pode acessar, pode modificar e pode redistribuir cópias com ou sem modificações. Então, a pessoa que quer utilizar um software livre, ela vai na internet, baixa e instala o seu computador. Ela pode adaptar essa solução à sua realidade. Por isso que é importante é, trabalhar na educação programas que são código-fonte aberto. Porque a pessoa tem a possibilidade de adaptar é, a solução à sua realidade, né? Propicia, propicia a escola é, um custo baixo, né, que não tem custo de licenciamento para pagar, e os alunos podem instalar na casa deles, em qualquer computador, então eles vão ter acesso às ferramentas. É, se a gente for utilizar um software proprietário na sala de aula, a escola tem dinheiro para pagar, beleza, pagou, está usando a ferramenta, e quando o aluno chega em casa, ele vai ter dinheiro para comprar a solução? Não. Então, ele tem que comprar a solução. Aí já vai, é, você já vai elitizar o acesso a esses programas. A partir do momento que você está usando software livre, não. 
cartãozão para na escola, pode usar em casa, pode usar no serviço, depois da escola, então, pode usar em qualquer lugar. É, especificamente falando agora em matemática, que é a, a disciplina que eu leciono desde 2017, na Escola Feliz Melotti, é, aqui no Espírito Santo, né? É, eu procurei a equipe gestora e apresentei a proposta de trabalhar soluções de informática, o LIED da escola estava parado, aí eu revitalizei o LIED, botei Linux nas máquinas, instalei vários programas. Um dos programas que eu uso muito na parte de matemática é o GeoGebra. Por que, que eu uso ele? Porque ele tira da parte abstrata dos alunos, quando a gente fala em funções, em figuras geométricas, e ele vê em tempo real. Você pega uma função do primeiro grau, você mostra o efeito quando a função é positiva ou negativa, o que, é que vai acontecer isso dentro do, de um gráfico? Você faz a evolução dele. E isso ele sai do abstrato e ele vê na prática isso. Né? Depois do GeoGebra, um programa que eu trabalho bastante com os alunos, é o LibreOffice. A suíte do LibreOffice, nós temos vários aplicativos. Né? Na matemática, eu trabalho muito com planilhas, planilhas eletrônicas. É, pelo fato da escola que eu trabalho ser uma escola de zona rural, contextualizo muito as aulas minhas, a parte, a parte a, a agrícola deles, como é que eles podem fazer a construção da planilha. É, eu ensino também a fazer na, é, os cálculos matemáticos na mão, também ensino também a fazer as planilhas eletrônicas, construir gráficos, tabelas e, assim, e outras coisas que a gente também tem dentro da, do, das avaliações do Enem, e para a EBS também, né? Um outro programa que eu trabalho bastante com eles, também que eu mostro para eles, é uma manipulação de imagens. Aí você fala, né? Mas como é que a gente trabalha isso em matemática? Eu trabalho para matemática, onde eles vão produzir conteúdos, eu quero produzir uma... uma, uma, uma apresentação usando Scratch, mas eu, eu peço para eles, eles fazerem um desenho deles, né? Então, ensino eles a usar Scratch, como é que eles vão fazer o, o, o GIMP, né? Para fazer, trabalhar fotos, imagens. E isso também serve para outros professores. Então, pela essa facilidade que eu tenho de tecnologia, eu ensino as ferramentas para eles, que eles podem usar na minha aula de matemática ou na aula, nas aulas de outros professores também. O Inkscape é um programa vetorial, né? Assim como o GIMP, você pode trabalhar também manipulações de imagem. E da mesma forma que eu trabalho com o trabalho com o Inkscape, uma ferramenta a mais para ele poder trabalhar fotos, imagens e agregar o trabalho deles. Né? Uma, uma solução que eu trabalho com eles bastante é o Python. O Python eu trabalho de que forma o Python com eles? Eu trabalho eles para tentar desenvolver a lógica computacional. Então eu mostro para eles como o Python, ele é um programa auto-interpretativo, é, eles podem fazer coisas simples no Python e podem fazer coisas bem mais complexas, mas isso vai depender tá, do interesse deles, da, da, do, da curiosidade deles em usar essa ferramenta. Eu mostro várias soluções que são feitas em Python. Né? É bem interessante mesmo. Um programa que eu trabalho com eles também, que eu mostro para eles, é o Audacity, né, que é um programa de edição de, de áudio, né? É, mas no final eu vou mostrar com um trabalho que eu fiz com eles usando Scratch, aí eu fui integrando vários desses programas de edição de imagem, de áudio e assim por diante. Outro programa legal de trabalhar em sala de aula que eu trabalhei com eles foi o OpenShot. É, Para que isso? Né? Na matemática eu quero que eles fazem, é, fazem uma apresentação do trabalho de um conteúdo específico. Eu deixo ali o cargo deles, vocês querem fazer o quê? Um, um joguinho no Scratch, um vídeo, é, gravar uma videoaula, é, produzir uma, um conteúdo multimídia para que eles possam usar durante essa, a, o trabalho deles. Né? E o Peixot é uma ferramenta bem simples, bem tranquila de você trabalhar com eles. Então, o KD Live é uma ferramenta muito boa também, que pode ser trabalhado. É, com eles. O OpenShot eu achei mais simples para eles, mas o Caden Live também serve perfeitamente. Né? O Scratch, né, como eu tinha falado antes, 
É, aí o um exemplo aí dessa tela aí, dá sempre um trabalho que eu dei com os alunos, né? Onde eu estava falando sobre conjuntos, né? Então, eles usavam tanto para produzir conteúdos de jogos, como para produzir uma animaçãozinha usando Scratch. E também eles poderiam pegar o conteúdo e fazer em outras disciplinas também. Né? Aqui foi um exemplo da, de um trabalho, né, que eles trabalharam com logaritmos. Né? Então, eles estavam fazendo um quiz, um programinha de perguntas e respostas. Ficou bem, ficou bem bacana o trabalho dos meninos. Esse aqui era na terceira série do ensino médio, onde eles trabalhavam a parte de... de, de e o carro-chefe nosso hoje na escola, a gente está trabalhando, né? Por causa da pandemia, por causa de tudo isso, é um ensino híbrido. Onde está adiando a tecnologia, né? E aulas não presenciais, né? onde o aluno é seu foco do, 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 do centro das atenções, onde a gente vai ter que trabalhar muito a questão da autonomia dele e usa as tecnologias. E o professor trabalhando mais como mediador. Né? E uma das, uma das metodologias ativas, né, que, a gente que eu trabalhava com eles antes dessa pandemia, e que acredito que agora, quando retornar às aulas, a gente vai trabalhar muito mais, é a sala de aula invertida, né? onde a gente faz uma, uma inversão, é, onde o aluno vai ser o centro da atenção e ele vai produzir, engajar e trabalhar conteúdos onde ele vai ter previamente através do nosso ambiente virtual de aprendizagem. Né? E nisso ele trabalha também o protagonismo juvenil em cima dos alunos. Né? E, para isso, a gente tem que trabalhar com a plataforma virtual de aprendizagem. Eu botei essas três aqui, Moodle, o Teleduc e o Chamilo, né? Que são três soluções livres, muito boas, né? Que onde a pessoa pode é, botar online, qualquer escola do, do Brasil, é, o custo é pouco, bem baixinho, a hospedagem que você paga, e botar essas soluções que são gratuitas. É, a escolha para a gente trabalhar na escola Feliz Melote foi o Mudo. Você é uma plataforma onde você tem um grande, é, grande versatilidade, uma grande comunidade atrás. É, 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 eu acho que é a plataforma mais usada no mundo, se eu não me engano, hoje. Né? Ela é feita em código aberto, né? ela é extremamente é, alinhada com a filosofia educacional, né, do um trabalho construtivismo em cima do aluno, uma interface muito amigável, você tem ela para dispositivo Android, é, o Moodle Mobile, né, que caso os alunos não tenham computador em casa, eles podem utilizar tanto o navegador, o Chrome, o Firefox, o lado do celular, ou o aplicativo Moodle Mobile também. Né. E a comunidade dele é riquíssima, é tanto em suporte quanto em plugins. Então, a melhor plataforma mais, é, mais completa que nós temos hoje no mundo inteiro em termos de ambiente virtual de aprendizagem é o Moodle mesmo. Aí na escola Feliz Melotti, a gente trabalha com o Moodle desde 2017. Então, em 2017, eu comecei a trabalhar junto com o professor de português, também na época que era o professor Euler. A gente trabalhou muito com os alunos naquela época. Em é, 2018, entrou alguns professores e foi aumentando à medida do, dos anos que foram passando, mais professores foram adotando o Mudo como uma ferramenta é, pedagógica. E hoje, por causa da pandemia, 100% do ensino médio da escola, 100% dos professores utilizam a plataforma virtual para atividades não presenciais, né? É, só só para dar um exemplo aqui, em 2017 como eu falei, né? Tinha dois professores que trabalhavam isso, eu e o professor de matemática. Em 2018, a professora de biologia também usou, começou a usar a ferramenta. Em 2019, já foi aumentando mais. Em 2020, todo mundo está tá usando hoje a ferramenta do Moodle, né? É, no ensino fundamental também, nas aulas de ciências, eles usam lá, na escola também. Aí, quando a gente fala em resultados, né? É, quando eu cheguei em 2017, aí eu fiz um comparativo com 2017 lá no PAEBS e no Enem. 
Então, em português e matemática, são as duas disciplinas que são avaliadas no PAEBS, eu fiz a avaliação delas no Enem também, para ver como é que foi o andamento dos alunos. Em 2017, foi um avanço muito grande, principalmente na matemática, mas a gente de 270 para 312 no PAEBS. E no Enem, de 445 para 524. Foi um, aumento, um sensível aumento na, na, na questão da, da aprendizagem dos alunos, né? Quando a gente começou a trabalhar essas tecnologias, as metodologias ativas, e o ambiente virtual de aprendizagem principalmente. Junto com os outros programas que eu mostrei, né? PAEBS, GeoGebra, é, e outro, e GIMP, e Scratch. Então, cada situação eu trabalhava com uma ferramenta diferente. Né? Em 2018 deu uma caídazinha, em 2019 deu uma caídazinha. Mas em todas as avaliações, nós estamos acima da média do Estado. É... E como feedback dos alunos, eu sempre pergunto para eles qual é, qual é, a, sens qual é o, a, a percepção deles dos, dessas tecnologias. Né? O AVA e as ferramentas que eu trabalho com eles. Né? E é bem positivo, os alunos gostam bastante. Né? É, com a questão da pandemia, é, pelo fato de ser uma escola de zona rural, nós temos outros problemas é, a, externos da escola, que muitos alunos que iriam para a escola estão ajudando os pais nas colheitas. Então, isso está é dificultando um pouco o trabalho deles em cima disso. E a falta de definição também um pouquinho de como é que vão ser é, as aulas não presenciais, a vale presença, como é que vai ser. E isso desestimula um pouquinho os alunos nesse aspecto. Mas a gente vai batalhando no dia a dia, fazendo aulas virtuais, usando o ambiente virtual de aprendizagem e vamos tocando o barco. Né? Esse aqui é um depoimento de uma ex-aluna, né? a Raniele, sobre o uso da tecnologia na sala de aula e também tornando as aulas mais interessantes e produtivas, principalmente matemática, né? que é uma matéria que o pessoal reclama bastante, que é muito abstrata, chata. Né? Então a gente tenta quebrar um pouquinho esse esse iceberg, né? essa, essa resistência às aulas de exato. Quer dizer, que é uma aluna minha da segunda série, né, esse ano, a Emanuele, onde ela fala né, do, das percepções dela, do, do uso né, das tecnologias, a facilidade, os conteúdos que eu, a qualquer momento, todos os conteúdos que eu trabalho em sala de aula, eu boto no ambiente virtual de aprendizagem, materiais complementares, materiais que eu, que eu falo em sala de aula e complementares ao que eu falo em sala de aula, né? Então, para eles terem acesso 24 horas, caso tenham alguma dúvida, né? Fica muito mais dinâmico isso. E, e para finalizar o depoimento, não há mais uma ex-aluna, né? Onde os softwares educacionais enriquecem conhecimento. Então, eles viram a, essa importância de trabalhar o software livre, porque a partir do momento que eles saem da escola, vão para o mercado de trabalho ou vão para uma faculdade, eles têm a varinha para pescar. Né? A gente trabalha um pouquinho aquela máxima de John Dewey, né? Aprendendo, aprender fazendo. Né? Então, eles aprendem fazendo. É... Eu pouquinho, isso aí que eu quero mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência, né? É, junto com os alunos, junto com a escola, é, a evolução dos alunos ao, ao longo da escola. E nesse momento de pandemia também é importante é, outras escolas é, abrirem o leque deles de possibilidades em relação ao ambiente virtual de aprendizagem, metodologia, metodologias ativas de aprendizagem e o uso de tecnologias de código livre aberto, open source. Vamos quebrar um pouquinho essa resistência, essa resiliência em relação ao uso né, dessas ferramentas. É, agora estou aberto a perguntas, né? Opa, cheguei! <risos> Uh, então, boa palestra, principalmente quando se fala em educação e software livre, é uma coisa que muitos professores, muitas pessoas da área da educação, elas têm uma certa resistência a, 
a abraçar essas tecnologias, seja por medo de não conhecer e estar tá muito ligado aos sistemas proprietários, ou medo até medo da implantação de como os alunos vão receber isso. Tivemos várias perguntas uhum. também, tivemos... Uh, cadê? Está aqui. É, tá. A Tatiana Vieira é, perguntou aqui, boa noite, muitos alunos e professores têm resistência ao uso dos softwares livres. Também acontece na sua escola? Como você tem superado isso? Olha só, a maior resili resiliência é por parte dos professores, mas esse também foi quebrando ao longo do tempo o paradigma, né? o pessoal reclama, ah, o LibreOffice é muito ruim, né? Aí eu vou mostrando gradativamente para eles que não é bem assim, que é uma ferramenta usual, produtiva, e que está de graça, né, para ser usado. Com relação aos alunos, não tive muita resistência com eles, não. Porque, pelo fato de, de ter na escola um TELIED, quando eu cheguei, não tinha um laboratório efetivo, eles já aprenderam a usar o software livre. Eles não tiveram que desaprender a usar o proprietário para aprender o livre. Então, o maior problema não é você aprender a usar o software livre, você é reaprender, sair da zona de conforto, né, é, de briga, né, o next, next, finish, o pessoal está acostumado assim, mas é o dia a dia. Agora vem uma pergunta pessoal, uh, no seu ponto de vista, o senhor participa de muitos eventos, de, de tecnologias livres, dessas coisas? É, Latino tarde. Air. É, a gente teve lá, eu assisti sua palestra. É... Você acha que a introdução dos alunos e professores a frequentar esses espaços é, facilita a conexão para que eles possam ter acesso a esse tipo de tecnologia? Com certeza, porque a partir do momento que é um software livre, ele tem acesso aonde ele quiser. Ter um computador, o computador é essencial em qualquer situação, em casa, trabalho, escola. Quando você vai trabalhar um programa específico, você tem um proprietário, você vai ter um software livre. E o software livre, as comunidades que trabalham em prol deles, eles fazem, ele, fica, ele vai chegar ao nível que vai igualar ao proprietário e vai ultrapassar. É fato isso. E isso é evento software livre, sempre eu estou participando do Fisley, quando eu posso, o Latino Air, sempre, quando que dá eu vou. E sempre estou disponível, e quem precisar, pode contar comigo. Teve mais uma pergunta aqui do Rafael Silva. Por onde poderia começar um professor que estudou a vida inteira no modelo clássico a transformar o ensino em híbrido? Eu. Eu estudei no ensino clássico. É, Para transformar em ensino híbrido, como é que você vai começar a, tra a trabalhar? Você vai começar a rever os seus conceitos. Né? A gente tem que sair daquele centro onde o professor é o dono da verdade, o professor está lá ensinando e dá mais autonomia para o aluno. E o professor vai trabalhar como mediador. E, aliado às metodologias ativas, tem que ter soluções que forneçam background para ela é, realmente ser, ser efetiva. Um deles, um dos, dessas ferramentas, é o ambiente virtual de aprendizagem, ou Moodle, né? Então, muito obrigado, Leonardo. Antes disso, já que você está aqui, vamos deixar aqui um abraço para esse grande mestre aqui, o Marcos oh! <risos> Esse aí é amigo do Pedro. Esse aqui tem que... A gente tem que sempre falar dele, porque esse cara é fora da curva. É massa. Ele faz. Então, Leonardo, muito obrigado pela sua palestra. A Campus oh. Party agradece muito pela sua presença, pelo seu conteúdo. Com certeza, é, os professores, educadores e alunos que aqui participaram vão levar isso, principalmente nesse momento, né? que a gente chega nessa no, nesse novo normal, mas é, agradecer a sua presença, Campos para agradecer pela sua disponibilidade e vou deixar você mais um minutinho aí para dar aquelas palavrinhas finais. Beleza. Olha, gente, é, mensagem para professores e alunos é o seguinte, revejam seus conceitos. Software livre não é coisa ruim, não, gente, é coisa muito boa. Temos vários profissionais que trabalham desde a parte de educação, parte de engenharia, parte de produção de conteúdos audiovisuais. Tem caras feras no Brasil, Cadu Nico, Elias, Luciano, é, e tantos outros, Olhe. Então, são pessoas que todas elas usam softwares livres. Para educação, para tudo. 
Então, reveja nossos conceitos, vamos sair da zona de conforto. Eu saio direto. Tem hora que eu estou na zona de conforto, eu me dou uma, uma cutucada para sair, procurar coisas novas. É... E estou à disposição. Quem quiser entrar em contato, deixei meu e-mail aí. Só procurar no Google lá que me acham. E estou disponível para quem quiser. Muito obrigado aí pela oportunidade. Aí. Então, valeu, Leonardo. Pessoal, fica aí, vamos fazer um breve intervalo. E já voltamos com a palestra da Sabrina Souza, que vai falar sobre o LAZU, a educação no futuro cada vez mais tecnológico. Então, não sai daí, a gente já volta. Muito obrigado, Leonardo. Obrigado, Até boa noite. Ah, boa noite. Thank you.